Hello, welcome to Jubenjo's Kitchen. Ang ating pong po tayo ngayon ay beef salpicao. Magandang umaga po mga ka-Jubenjo. Welcome to our vlog. Ang gagawin po nating importahe ay beef salpicao. Napakadali po at napaka-easy uh, i-prepare. Hihiwain po natin ang beef na into cubes at imamarinate po natin ito maya-maya lamang. Pagkatapos po hiwain ang ating karne na into cubes, ngayon po imamarinate natin ito sa soy sauce. Siguro po itong dami ng karne ko, mga 3 tablespoon po ito ng soy sauce ang ilalagay ko. Depende po yan sa dami ng inyong karne. Next po, ang ating pepper o paminta. Depende rin po yan sa dami ng inyong karne. Yan. Tapos po, lagyan ng konting asin para magbalansi po yung mga sangkap. Next, lagyan po ng konting asukal para po bumalansi lahat ng alat ng anghang, ng paminta at saka po ng asukal natin. mga 2 teaspoon po ang linagay ko doon sa karne ito yung sa pinaka madaling gawin na ulam ang beef salpicao ngayon po i-marinate natin halu-haluin para po mag-incorporate lahat ng ingredients halo po lang halo tapos i-set aside po natin ito Kasi uh, ipipilo natin muna ang bawang sa kawali. Yan po. Set aside natin. Konting toyo pa. At medyo maputla pa yung karne. Depende ko kaya sa dami ng karne nyo, kaya kayo na po ang mag-adjust ng mga sangkap na gagamitin po. Pakatapos po natin i-marinate ang karne ng baka, kukuha po tayo ng kawali dahil ipipito po natin yung bawang. papainitin natin yung kawali sunod natin ilagay maya maya ang mantika para po sa pag prito ng bawang Ayan po, mainit na po ang kawali at mantika. Ilalagay na po natin yung ating uh, bawang at uh, ready na po natin ilagay sa ating mantika. Ayan 
make sure po na wag niyong susunugin yung bawang dahil po papait po ang inyong beef salpikaw. Dapat lang po ito ay mag mainitan o parang ano, kumikintab lang po ang bawang sa mantika. I set aside po natin ito sa isang lalagyanan kasi po gagamitin po natin mamaya ito pagluto na po ang karne ng baka. Ngayon po uh, ang karne na minarinate natin ang isusunod natin. Usually po ang ginagawa ko, dinidivide ko po sa into two. Dahil po pag pinagsama-sama nyo yan sa kawali, parang hindi nakakasingaw yung karne, yung init po. Mabagal maluto po. Kaya ang ginagawa ko, dinidivide ko po sa dalawa. Depende po yan din po kung gano'ng karami ang karne nyo. I-divide nyo po sa tatlo o apat kung maramihan po ang pagluto nyo. Konting luto lang po ito at init kasi madali po maluto ang steak. Inalagyan ko po ng paminta ulit habang ginigisa ulit siya sa mantika. Pag nawawala na po yung sabaw minsan kasi nagkakaramelize na po yung ating sauce, linalagyan ko po yun ng konting mantika para hindi po masunog. Yun po yung isel ko dyan. Yan po, tapos na po ang ating first batch ng ating karne. Inset aside po natin at maya maya po, isasama po yan natin pagkatapos po lahat lutuin ng karne. Yan po. Nailagay na po natin lahat ng ating first batch sa isang plato. Ngayon po, magdadagdag po ako ng oil. Kasi medyo natuyo na po ang ating kawali at wala na po itong sauce. At mantika, naglaglag po ako ulit para po sa ating last batch ng ating karne. Yan po ang ating last batch ng ating beef. Napakadali lang pong gawin. Prito lang po lahat at pagsamasamahin. Meron na po kayong beef salpikaw na napaka-easing gawin. Yan 
po. Tapos na po ang ating last batch lutuin. Isasama po natin yung first batch ng karne doon po sa last batch. Haluin lang po at pagsamasamahin. Yun lang po ang pagluto ng beef salpicaw. Yan po, ilalagay na po natin yung bawang sa ating karne. Apakadali lang po lutuin itong ating dish ngayon. Ilagay lang po ang ating bawang sa taas ng karne at maya maya po haluin po natin. Naghihiwa rin po pala ako ng spring onion pang dagdag kulay sa ating putahe. Yan po, malapit na po matapos ang ating beef salpicaw. Haluhaluin lang po para po mag-incorporate na po ang bawang at spring onion sa ating karne. At maya maya po, ipiplate na po natin siya. Yan po, tapos na ang ating beef salpicaw. Yan po yung gusto ko nagkakaramelize po ang sauce sa karne. Para po lasang nasa nyo po yung alat, tamis, ang hang at yung linam lang po ng karne. Maraming salamat po sa panood nyo sa Jovenjo's Kitchen. God bless and stay safe everyone.